Привет, я Рина Ли. В этом видео я покажу обзор на миниатюрную палетку от Наташи Диноны Mini Gold. Эта палетка стала всеобщей любимицей, и покупая ее, я была в полной уверенности, что она будет радовать меня и пользоваться ей будет одно удовольствие. Цветовая гамма меня заинтересовала сразу, а положительные отзывы только усилили желание получить эту палетку. И вот она здесь. Скажу сразу, для меня она оказалась неоднозначной. Возможно, у меня были завышенные ожидания, но реальные трудности в использовании я оправдать никак не могу. Надеюсь, вам будет полезен этот обзор.
Несмотря на пластиковый корпус и прозрачную крышку, палетка не кажется дешевой и ее приятно держать в руке. В палетке Mini Gold 5 оттенков с разными финишами. Матовый, дохром и металлики. Оттенки в рефилах очень красивые и хорошо сводчатся. Возможно, вы хотите спросить, тогда что тебе не понравилось? Я согласна, макияж, выполненный этой палеткой, выглядит очень красиво, но работать с ней очень тяжело. Давайте рассмотрим оттенки, к которым у меня возникли вопросы. Оттенок Bio очень красиво выглядит в рефиле и на сводчах. А, на самом деле, это один из тех оттенков, который подвел меня к покупке. Но, если честно, мне не нравится, как он выглядит на глазах, по крайней мере, на моих веках. И меня это очень расстраивает. Оттенок Ante. К нему вопросов вообще никаких нет. Очень красивый дохром. А, хорошо набирается кисточка, хорошо переносится на века. А, пальцем я его не наносила. Он очень мелкий. Я думаю, что с ним все-таки стоит работать кисточкой. Оттенок Dark Sepia. Сказать про него ничего хорошего, ничего плохого нельзя. Это такой э, стандартный оттенок, который просто есть. То же самое можно сказать и про оттенок Lush. Пусть он и не является каким-то уникальным оттенком, им очень приятно работать, он легко тушуется, он помогает би, которую тушевать невозможно. Казалось бы, оттенок, который стандартный, и он практически самый лучший из всех. Но то, что вонзает нож в мое сердце, это оттенок Dior. Как можно быть таким красивым и ужасным одновременно? Dior действительно очень красивый оттенок. Я советую наносить его пальцем, потому что кистью все будет лететь в разные стороны. А оно и будет лететь даже на пальце. И во время нанесения макияжа. И после того, как вы положили тон, все осыпается под глаза, и все искрится, и не убирается никакими кисточками. На самом деле очень странное ощущение от этой палетки, потому что а, я вижу результат, мне он очень нравится, он действительно красиво мне идет. Мне нравится, как выглядит палетка, мне нравятся ее оттенки, когда я их свочу. Мне нравится потом, когда я вижу это все в зеркале, но когда я крашусь, каждый раз я говорю, что я больше этого делать не буду. Палетки в такой ценовой категории и тем, как бренд себя позиционирует, ну... Но они не должны быть такими. Они не должны э, нервировать, они не должны осыпаться под глаза, э, они должны приносить приятные ощущения. Не хочу, покупая такую маленькую палетку за такую большую сумму, думать о таких вещах, искать ей какие-то оправдания, находить к ней какие-то подходы, э, думать о том, что нанести пальцем или так, что-то там аккуратненькое. Я хочу взять, накраситься, не нервничать и пойти. Я знаю, что очень много хороших отзывов, а, но также понимаю, что у каждого человека есть свои запросы. И, возможно, эта палетка просто не подходит под мои запросы. И это не значит, что она не подойдет вам. Я не хочу вас отговорить от покупки, но хотелось бы предупредить, что даже палетка такого класса может не понравиться. Вот такой большой эмоциональный получился обзор такой маленькой палетки. Я хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. 